ലോകത്തിലും അത്ഭുതങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്ത അവിടുത്തെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപദാനങ്ങൾ വിശദമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭമാണ് റബിഉൽ അവലിന്റെ സന്ദർഭങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ നേതാവാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ കാരണമാണ് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ആ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് മുന്നിൽ വന്നിരുന്നാൽ സൗകര്യമായിരുന്നു ഒരുപാട് ഒഴിഞ്ഞ കസേരകൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ മൊമിനങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ആളുകൾ ഒന്ന് മുന്നിൽ വന്നിരുന്നാലും ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും ഒരു മടിയും അതിൽ വിചാരിക്കണ്ട നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ബാക്ക്വേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ഒ ബി സി എല്ലാവരും ബി പി എൽ ആവാനാ നോക്ക എ പി എൽ ആവാനാ നോക്കുന്നത് എ പി എല്ലിലും ഒരു എ പി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നിൽ വന്നിരിക്ക അള്ളാഹു തല നമ്മെ സ്വീകരിക്കട്ടെ കുറച്ചും കൂടെ ബാക്കിൽ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ വരാം നിങ്ങൾ എന്തിനാ മടിക്കണത് ഇങ്ങോട്ട് വരും നല്ല വയസ്സായ ആളുകൾ അവിടെ വരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ മുന്നിൽ വരും ഇത് ഇവിടെ ഒഴിഞ്ഞ കസേരയെ പിന്നെയും കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നേക്കാളും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ വയസ്സ് കുറവാണ് കുറച്ചും കൂടെ വിചാരിച്ചാൽ മുന്നിൽ വരാം ഈ കസേരകളൊക്കെ അതാ അവസാന കുറച്ചും കൂടെ വരും വരും മുമ്പിലിരിക്കും ഇനി ബാക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ മുമ്പിലേക്ക് വരാനൊരു മടിയുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരത്തെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്നാലും ഇവിടെ ചീരണി മുമ്പിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ആദ്യം കൊടുക്കുക അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഉറക്കാമി പറഞ്ഞ അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എല്ലാരും ഇരുട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടുത്തെ നിയോഗം തന്നെ നമ്മയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുവാനാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അവതാരങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് എല്ലാ സമയത്തും വളരെ ആവേശത്തോടുകൂടി തന്നെ കൃത്യമായും അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിനേക്കാളും വളരെ ഗംഭീരമായി അഷറഫുൽഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മൗലൂദ് പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പഴയ കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നാടുകളിലെ സലഫികളും അലവലാദി കമ്പനികളും അവരൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത് കുറച്ച് കേരളത്തിലെയും കർണാടകയിലെയും കുറച്ച് മൗല്യമാര് അവർക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടാണ് ഈ മൗലൂദ് പരിപാടി വേറെ എവിടെയും മൗലൂദ് ഇല്ല വിശുദ്ധ ഖുഹാനിൽ മൗലൂദ് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ചില തട്ടിപ്പിന്റെ പരിപാടിയാണ് എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സുബഹാനല്ലോ ഇന്ന് റബി ഉല്ലവൽ പിറന്ന ഉടനെ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ മെസ്സേജുകൾ വരികയാണ് യമനിൽ നടന്ന മൗലൂദ് അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്ന മൗലൂദ് ലണ്ടനിൽ നടക്കുന്ന മൗലൂദ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പേരിൽ വളരെ വ്യാപകമായി മൗലൂദിന്റെ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു യൂട്യൂബിൽ മൗലൂദ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും ലോകത്ത് ഏഴ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ എവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യവാസമുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മൗലൂദ് ഉണ്ട് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം ഇനിയാന്ന് 
ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ബുഖാരി അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ളത് ഒരു കാഴ്ച കൊടുക്കട്ടെ അവിടുത്തെ മൗരൂദ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എത്തിയത് അമേരിക്കയിലെ സുന്നി പണ്ഡിതനായ നിനോവി എന്ന് പറയുന്ന മഹാനാണ് അവിടുത്തെ വലിയ ഹുബുറസുൽ കോൺഫറൻസിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സൈത്തൂന കോളേജിന്റെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ഹംസ യൂസുഫ് എന്ന അമേരിക്കൻ പണ്ഡിതനാണ് മൗരൂദ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം എവിടെ ഇല്ല കുറച്ച് സെൽഫികളെ കണ്ണുള്ളുന്ന് എന്നാലും ഓരോ പരന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും ഉമ്മമാർക്കൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും എന്താണ് ഇതിന് കാരണം അത് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല പടച്ചറബ് മുത്തി നബിക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനമാണ് തങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ തങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള മത് ആര് എതിർത്താലും ശക്തമായി തന്നെ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ലോകം അങ്ങയെ പറ്റി പറയുമെന്ന് തങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ അവതാനങ്ങളും ലോകം അങ്ങയെ പറ്റി പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ആ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മഹാനവറുകൾ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പുകഴ്ത്തലുകൾ ലോകത്ത് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ലോകം മുഴുവനും പാരായണം ചെയ്യുന്നതാണ് വിശദീകരണം നടത്തുന്നതാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വയല് ലോകത്തെ മുഴുവൻ പ്രഭാഷകരും അത് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ലോകത്തെ വലിയ വലിയ രാജാക്കന്മാർ വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ തങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെത്തുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ സഊദിയലെ രാജാവിന്റെ പേര് രാജാവ് നല്ല പറയല് ഖാദിമുൽ ഹറമൈൻ ഷരീഫൈൻ മക്കത്തെയും മദീനത്തെയും പരിചാരകൻ മക്കത്തെയും മദീനത്തെയും സെർവൻ കസ്റ്റോഡിയൻ എന്ന പ്രയോഗമാണ് മക്കയിലെയും മദീനയിലെയും രാജാവിന് നൽകുന്നത് രാജാവ് എന്നുള്ളൊരു പ്രയോഗം പോലും നടത്തുന്നില്ല കാരണം എന്താ ഇമാം റാജു അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ വാതിലിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ആളുകളൊക്കെ സലാം പറയും തങ്ങളുടെ മണ്ണ് അവരുടെ മുഖം സ്പർശിക്കും തങ്ങളുടെ ഷഫായത്ത് അവരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കും അങ്ങയുടെ മഹത്വം അത് സ്റ്റിൽ റിമൈൻസ് അത് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല നബിയെ അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് മഹാന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാം എല്ലാ സ്ഥലത്തും മൗലൂദിന്റെ പരിപാടി എന്താണ് കാരണം ീങ്ങളെ ഉറക്കെ പറയണേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ കാരണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടായത് റസൂലുള്ള ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആകാശമുള്ളത് റസൂലുള്ള ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഭൂമിയുണ്ടാകുന്നത് 
رسول الله ولد وندان سروة شرعة شرعة الله وند حبيب ولد وندان جالكسي پرورتي كنند تارغن الوند آگند يلام ولد مت نبي ولد وندان عدو وند تنيان الله برنج دي نبي صلى الله عليه وسلم لولاك لولاك لما خلقت اللفلاك تنگل إلا إرن وينجل أنه ملل نبيه مؤمنينجل أمم ماري سردي كنم بارين نبيسيم حبيبنا بطيان صلى الله عليه وسلم أدو منسليك والله ينج كدن ورنم بارين نجان بالر أشارة أن إي بارنج دين أرثا ملل بارين نتيم محمد مصطفى ونقول يا ركب برنجي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم شريعة مكالي بول دن نمانا سيلا كنم نينغل كبودية توبي دري تشد موتي نبي كوندان نينغل كدرس كتن ندي موتي نبي ولا دي كوندان نينغل ككالي كنا تويس كتن ندي رسول الله ولا دي كوندان نينغل كمانج كتن ندي رسول الله ولا دي كوندان نينغل كنالل بيرياني كتن ندي رسول الله ولا دي كوندان رسول الله إلا إيرن وينجيل إيه لوجا ميلا إيه برابنجا ميلا هذا غندان مهانا إمام بوسوري تنقل برانجة لم تخرج الدنيا من العدمي إلا إيما يلين رسول الله ولا دي غندان Yelam suci ke perutnya, apa Rasulullah ilangi lomnu milia, Rasulullah ilangi ambia kandilia, Rasulullah ilangi awliya kandilia, Rasulullah ilangi abdani kandilia, Rasulullah ilangi akutabi kandilia, Rasulullah ilangi upa kandilia, Rasulullah ilangi upa kandilia, Rasulullah ilangi taudgori لونو ملا لولا كلولا ك لما خلقت اللفلاك سيد الورى محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم بنامد من السلا كندد نان جي بكندد رسول الله ولد غندان يندا مرنبم رسول الله كوينديا غنم Yenda cinta Rasulullah kewendia ganam, yenda jiwida mutti nabi kewendia ganam, yenda wijara mutti nabi kewendia ganam, yenda wigara mutti nabi kewendia ganam, yenda cinta mutti nabi kewendia ganam, yenda kari cah mutti nabi kewendia ganam, nyan kelkun nade mutti nabi kewendia ganam, nyan narakun nade mutti nabi kewendia ganam, nyan pedikun nade mutti nabi kewendia ganam. Allah and the Habib in a Aroji Kade, what a Amalu Milla Sayyidul Wujud Muhammad Mustafa Allah born in Rasulullah and the Mahabatan is tapered in the day Allah born in Mutinabi and the Mahabatan Godikin Nade Ningle Kandile Allah and the Habib in order. Baitul Mukaddas sila ketirin yang anda naskiri kian beranja po Allah dah habibin ceria sanggadam manu Juden mara ya alagala kapariha si cepat ceria sanggadam manu wanda pado Allah udan dan najibiri ini naik cetu beranya ya ane nebiye tanggal da manusil makai lek tirin yatan naskiri kian ista mengil فَوَلِّي وَجِهَكَ شَتُرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Mahan mara ya pandidan mari visadi giri kena dekana. Yenda habib ini stam, yangotano tiri endad, angot tiri nyal madhi. Tiwila tan terlah. Allah bolum cindi kena dengan ayam mukmin ingade. 
ഞാൻ ആദ്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പ്രസംഗിക്കുന്ന എന്നോട് ഞാൻ ആദ്യമായി ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കൽവിനോട് ആദ്യമായി വിചാരം പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് നമുക്ക് മഹബത്തുണ്ടെന്ന് വാദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഹുബുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഹുബ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ ഹുബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറബിയിൽ എന്താന്ന് അറിയാം അർത്ഥം ഹുബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹം മലയാളത്തിലെ സ്നേഹം എന്ന് ഹുബിനെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുകയാണ് ഹുബ് അതിലൊന്നാമത്തെ അക്ഷരം ഏതാ അതെവിടുന്നാണ് വരുന്നത് അതിന്റെ മഹരജ് എവിടുന്ന തൊണ്ടയുടെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് അല്ലേ തൊണ്ട തന്നെ വേറൊന്നും ആരും ഹാ ഉച്ചരിക്കലില്ലല്ലോ അത് എരിവുന്ന സമയത്ത് പറയും അപ്പൊ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും വരും ഹൃബിന്റെ ഹാ അത് എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് അത് തൊണ്ടയുടെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ബാ അത് എവിടുന്ന ചുണ്ടിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ അല്ലെ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ലല്ലോ സംഭവം തന്നെ അല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അറബി അക്ഷരമാലയിൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന അക്ഷരമാണ് പുറത്തുള്ള അക്ഷരമാണ് ബാ മഹാന്മാര് പറയുകയാണ് ഹുബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്നേഹം എന്ന പദത്തിന് ഹുബ് എന്ന അറബി പദം നാമകരണം ചെയ്തത് ഹുബ് മനസ്സിലുണ്ടായ മാത്രം പോരാ അത് ബാഗ് പോലെ പുറത്തേക്ക് വരണം ഹുബ് മനസ്സിലുണ്ടായ മാത്രം പോരാ അത് ബാഗ് പോലെ പുറത്തേക്ക് വരണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ രണ്ടാമത്തെ ബാഗ് രണ്ടാമത്തെ ബാഗിൽ രണ്ട് ബാഗ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഹുബ് ഷെദ് ഉണ്ട് അവിടെ ഷെദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ബാഗ് മറ്റൊരു ബാഗിൽ ഇത് കാം ചെയ്തു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ സ്നേഹിക്കുന്നയാളും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നയാളും ഒട്ടി നിൽക്കണം രണ്ട് ബാഗ് നിൽക്കുന്നത് പോലെ സ്നേഹമുള്ളയാൾ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ബാഗ് പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം രണ്ട് ശരീരാണെങ്കിൽ കൽബ് ഒന്നാകണം അത് നമ്മളെ മാപ്പിളപ്പാട്ടിൽ പറയുന്ന പോലെ നീ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ല ഞാനില്ലെങ്കിൽ നീ ഇല്ല നമ്മൾ രണ്ടാളും ഇല്ലെങ്കിൽ ദുനിയാവില്ല ആ പറച്ചിലല്ല ഇത് ഇനി ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് മഹബത്ത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് ഹുബ് എന്ന പദത്തിന് തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അള്ളാഹു അള്ളാന്റെ ഹബീബും തമ്മിലുള്ള മഹബത്തിന്റെ രംഗം അതിൽ പന്ത്രണ്ട് അക്ഷരമാണുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് അക്ഷരമുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അക്ഷരമാണ് അതേ അക്ഷരമാണ് മുഹമ്മദ് പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഉച്ചരിക്കൽ അനിവാര്യമാണ് അള്ളാനെ പറ്റി പറഞ്ഞ അതേ എണ്ണമാണ് റസൂലുല്ലാനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും അതിൽ വ്യത്യാസമില്ല ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് അവിടുത്തെ പേരിലും പന്ത്രണ്ട് അക്ഷരമാണ് അവിടുത്തെ പേരിലും പന്ത്രണ്ട് അക്ഷരമാണ് ആ പേരിലും പന്ത്രണ്ട് അക്ഷരമാണ് അലീബിന് അബി ത്വാലിബ് ആ പേരിലും പന്ത്രണ്ട് അക്ഷരമാണ് കാരണം എന്താ എല്ലാം മഹബത്തിൽ ലയിച്ചതാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിൽ ലയിച്ചതാണ് സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് അള്ളാക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് ആ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരുള്ളവർ അന്ന് ലോകത്ത് വേറെയില്ല മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരുള്ളവർ അന്ന് ലോകത്ത് വേറെയില്ല ആരോ പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാ കുരുമോൻ ജനിക്കാൻ പോവാണ് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് പേര് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് കുറെ ആൾക്കാർ ജനിക്കുന്ന കുട്ടിക്കല്ല മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിട്ട് അന്ന് മക്കത്ത് ഇരുപതോളം മുഹമ്മദുമാരുണ്ടായിരുന്നു എന്തിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് എന്റെ മകനാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് കാണാം അന്ന് മക്കത്ത് ഇരുപത് മുഹമ്മദ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ 
ആ മുഹമ്മദിന്റെ ഉപ്പയൊന്നും അബ്ദുള്ള എന്ന് പേരുള്ള ഉപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയില്ല കാരണം എന്താ കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഇരുപത് മുഹമ്മദിനെ പറ്റിയുള്ള ചരിത്രം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇപ്പൊന്നും കടക്കുന്നില്ല വളരെ വിശാലമായി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിഷയമാണത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന്റെ പേരാ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ ഒരു മുഹമ്മദ് മാത്രമാണ് മുസ്ലിമായത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന് അല്ല കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്രെഡിറ്റ് നോക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു കുട്ടി വരുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമെന്നാണ് മഹാന്മാര് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ആര് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എന്ന് മാത്രം പേരുള്ള ആരാള് ഏയ് ഉസ്താദ്മാര് കേൾക്കാതെ പതുക്കെ പറയാ കുട്ടികൾ കേൾക്കണ്ട മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരുള്ള കുട്ടിയെ അടിക്കരുത് എന്നാണ് അടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരുത്തക്കെട് കളിച്ച കുറച്ച് സൂട്ടാക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഏയ് എന്നാലും ആ പേരുള്ളൊരു ബഹുമാനാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം ആ പേരിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ് തങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മുങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് ആദ്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ആദമനെ എന്നാണ് മുഗ്മിനെ ആദ്യമായി അല്ല സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ നൂറിനെയാണ് റസൂറുള്ളാന്റെ നൂറിനെയാണ് ആദ്യമായി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ നൂറിനെയാണ് ആദ്യമായി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആ സമയത്താണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലീ വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടുത്തെ നൂറിനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോഴാണ് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടുത്തെ പഴം പറിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്ന സമയത്ത് അള്ളനോട് ആദൻ നബി പൊറുക്കലിനെ ചോദിച്ചത് മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് കൊണ്ട് എനിക്ക് പൊറുത്തു തരണമെന്നാണ് അപ്പൊ അല്ല ചോദിച്ചു ആദമേ അങ്ങനെ ഒരു മുഹമ്മദ് ഉണ്ടെന്ന് നിനക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അപ്പോഴാണ് ആദൻ നബി പറഞ്ഞത് ഞാനങ്ങ് തിരിഞ്ഞങ്ങ് അങ്ങോട്ടിങ്ങോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അറസില് എനിക്ക് മുഹമ്മദിന്റെ പേര് കണ്ടു അത് കണ്ടപ്പ എനിക്ക് തോന്നി ആ വരാൻ പോകുന്ന പ്രവാചകൻ നിനക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളയാളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പേര് കൊണ്ട് തപസ്സു ചെയ്തതെന്ന് അബൂന അബുൽ ബഷർ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കും അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സെയ്ദുൽ വറ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനേക്കാളും മുൻപ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അല്ലാഹ് ചോദിച്ചു നൂഹേ നിനക്ക് എന്നോട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അണ്ട് നബി ഉണ്ട് പഠിച്ചോനെ അപ്പ അല്ലാഹ് കൊടുക്കുന്ന മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ വേ പറഞ്ഞുതരാം നീ എന്ത് ചെയ്താ മതി എന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയാ മതി പവർ കിട്ടാൻ ആദൻ നബിക്ക് പവർ കിട്ടാൻ എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾക്കും പവർ കിട്ടാൻ ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ പവർ കിട്ടാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യരായ നേതാവാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനീങ്ങളോട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൽമില് റസൂലുള്ളോട് മഹബത്ത് വേണം ഞാൻ ചെറിയൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കാം റസൂലുള്ളാന്റെ മഹബത്ത് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് മഹബത്ത് ആവശ്യമാണെന്ന ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ 
അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസ് ഇവിടെ നടക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കൃത്യമായി എന്റെ മഹല്ലിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് മജിലിസിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള ഉമ്മമാർ എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള സഹോദരന്മാർ എല്ലാ തിരക്ക് മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കണം അതിൽ എനിക്കൊന്ന് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം എന്റെ ഹബീബിനോട് എനിക്കൊന്ന് അടുക്കണം ഓ മുങ്ങളെ ഞാൻ ചെറിയൊരു സംഭവം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കാം ഒരു സ്വഹാബി വന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് പറയുകയാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബേ എപ്പോഴാണ് നബിയെ കിയാമത്തു നാൾ എപ്പോഴാണ് നബിയെ കിയാമത്തു നാൾ അവസാന നാൾ എപ്പോഴാണ് നബിയെ ഹബീബിനോടാണ് ചോദ്യം ആ സമയത്ത് റസൂലുള്ള ചോദിക്കുന്നു മോനെ കിയാമത്ത് നാൾ ചോദിക്കുന്നതിന് നിന്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ മോനെ നിന്റെ കയ്യിൽ നിസ്കാരമുണ്ടോ നീ അതിന് റെഡിയാണോ നീ കിയാമത്തു നാളിനെ വരവേൽക്കാൻ റെഡിയാണോ ആ സുഹാബി പറഞ്ഞു നബിയെ കിയാമത്തു നാൾ വരവേൽക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ നോമ്പില്ല നിസ്കാരമില്ല സ്വതക്കയില്ല ഒരു അമലും എന്റെ കയ്യിലില്ല എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ സംഗതിയുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു നിധിയുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു സംഭരണിയുണ്ട് അത് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നബിയെ എന്താണ് കുഞ്ഞുമോനെ ആ നിധിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് ആഗതൻ മറുപടി പറയുകയാണ് മുത്തു നബിയെ എന്റെ കയ്യിൽ അങ്ങയോടുള്ള മഹബത്തുണ്ട് നബിയെ അങ്ങയോടുള്ള ഇഷ്ടമുണ്ട് നബിയെ അങ്ങയോടുള്ള പ്രണയമുണ്ട് നബിയെ അങ്ങയോടുള്ള അനുരാഗമുണ്ട് നബിയെ അങ്ങയോട് എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ട് നബിയെ അപ്പോഴാണ് മുത്തു നബി മറുപടി പറഞ്ഞത് മകനെ ആരെയാണോ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവരുടെ കൂടെയാണ് നീ അവരുടെ കൂടെയാണ് നീ സയ്യിദുൽ വറ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ചെറിയ മക്കളെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ എന്റെ സദസ്സിനോട് പറയുന്നത് ഈ ചെറിയ കുട്ടിനോട് കുഞ്ഞുമോനെ നിനക്കാരെയാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ ചിലപ്പോ പറയുന്ന പേര് തോണിയുടെ പേരായിരിക്കും സച്ചിന്റെ പേരായിരിക്കും പറയുന്നത് മറ്റു ചിലർ ഫിലിം സ്റ്റാറിന്റെ പേര് പറയും ഉമ്മമാര് ചിലപ്പോ സീരിയലിന്റെ പേര് പറയും ദാറാബായിന്റെ പേര് പറയും അവർ റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ പേര് പറയും ഞാൻ ചെറിയ കുഞ്ഞു മക്കളുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ പറയട്ടെ സച്ചിന്റെ കുറെ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നടന്നിരുന്നു ഞമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ക്രിക്കറ്റിന്റെ പിരാന്ത് തലക്ക് ബാധിച്ച ചെറുപ്പക്കാരാണുള്ളത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനിങ്ങളെ ചെറിയ മക്കള് തന്നെ പറയട്ടെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ധോണി നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ അഞ്ച് പൈസ തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രോസ്റ്റ് വാങ്ങി ചെന്നിട്ടുണ്ടോ അൽഫാം വാങ്ങി ചെന്നിട്ടുണ്ടോ മഞ്ച് വാങ്ങി ചെന്ന് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ തൗഡ് കോളി ടൗണിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഹായ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു ഹവാറി എന്ന് ചോദിച്ചോ ഇല്ല ചോദിച്ചോ ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അയാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയോ ഇത് സിമ്പിൾ ചോദ്യാണ് ഇതിന് വലിയ ബുദ്ധിയൊന്നും വേണ്ട ഞമ്മൾ എത്രയാണ് സുബഹാനുള്ള രാത്രി ഉറക്കത്തിനും ഓരോരുത്തർ ബോൾ ചെയ്യലാണ് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഉറക്കത്തിൽ സിക്സ് അടിക്കുമ്പോ അപ്പുറത്തുള്ള ആളാണ് ബൗണ്ടറിക്ക് പുറത്തു പോകുന്നത് അല്ലെ നമ്മളെ ഭ്രാന്ത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഉറക്കത്തിൽ എന്താ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടാൽ ഇംഗ്ലണ്ടുകാർ പോലും ഞെട്ടിപ്പോകും കാരണം കമന്റ് കേട്ട് കേട്ട് പിരാന്തായി പിന്നെ 
വലല്ലാലി എന്ന് പറയുമ്പോഴും സീമാരാഗയ്ക്ക് ബാഹർ എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഞമ്മളെ മക്കളുടെ മനസ്സ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കൂല ഞാൻ ചെറിയ മക്കളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചത് വലിയവരോട് ചോദിക്കുന്നത് അപമാനമാണെന്ന് കരുതിയാണ് നമുക്ക് ഇവരൊന്നും ഒന്നും തരുന്നില്ല തന്നിട്ടില്ല ഉമ്മമാര് കാണുന്ന സീരിയൽ നിങ്ങളെ വീട്ടിലൊക്കെ ടി വി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ടി വി ഇല്ലേ ടി വി ഇല്ലാത്തവരുണ്ടോ ടി വി ഇല്ലാത്ത വീട്ടുകാരുണ്ടോ എന്നാൽ പത്രത്തിൽ കൊടുക്കണത് ഇപ്പൊ ഇക്കാലത്ത് ടി വി ഇല്ലാത്ത വീട്ടുകാര് അത് നമ്മൾ പേപ്പറിൽ കൊടുക്കണം എന്നാ പറയാ ടി വി ഇല്ലാത്ത വീട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി പ്രത്യേക അവാർഡ് കൊല്ലം കൊല്ലം കൊടുക്കണം വളരെ അപൂർവാണ് സീരിയൽ കാണാത്ത ഉമ്മമാരെവിടെയാണുള്ളത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ കൊച്ചു പെങ്ങളെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പ്രതിയുള്ള ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു പത്ത് കഴിഞ്ഞു പതിനഞ്ചിനോടടുത്തു ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മഹരിബിന്റെയും മിഷായിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സമയത്ത് ഉസ്താദുമാരെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൗലൂത് കഴിക്കാറുണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് എതിർപ്പില്ല കഴിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ കോലായിൽ തട്ടിൽ വെടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മൗലൂത് കിതാബ് അത് പതുക്കെയൊന്ന് എടുത്തിട്ട് മങ്കൂസു മൗലൂത് മറിച്ച് ഒരു ഹദീസെങ്കിലും ദിവസവും ഓതാറുണ്ടോ അതിന് സമയം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാറുണ്ടോ സീരിയൽ കൃത്യമായി എപ്പിസോഡ് കാണാറുണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിലുള്ള മൗനൂത് അതിനുസ്താദുമാര് വേണമെന്നില്ല കീശയിൽ നിന്ന് കാശ് മടക്കണമെന്നില്ല നെയ്ച്ചോറാക്കിയിട്ട് ക്ഷണിക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള മൗലൂത് കിതാബിലുള്ള മൗലൂത് ഫുള്ളായി ഓതണമെന്ന് പറയുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹദീസ് റബിയുള്ളവരല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹരിബിന്റെയും മിഷായിന്റെയും ഇടയിൽ ഓതാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഉമ്മമാരെങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ എത്ര സീരിയലാണ് കാണുന്നത് ഉമ്മ സീരിയൽ കണ്ട് കരയുന്നില്ലേ ഉമ്മ റിയാലിറ്റി ഷോ കണ്ടിട്ട് എലിമിനേഷൻ റൗണ്ടിൽ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കോണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാരൻ പാട്ടുപാടുന്ന പെണ്ണ് എലിമിനേഷൻ റൗണ്ടിൽ പുറത്തു പോകുമ്പോ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായ ഉമ്മക്ക് പോലും സങ്കടമാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വീട്ടിൽ ഭയങ്കര ചർച്ചയാണ് ഇന്ന് ആരാണ് പുറത്തു പോകുന്നത് ഇന്ന് ആരാണ് പുറത്തു പോകുന്നത് എന്ന ഡിസ്കഷനാണ് വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത് പുന്നാര ഉമ്മ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ വേണ്ടേ ഉമ്മ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹാപ്പിയാവാത്തവരില്ല സന്തോഷിക്കാത്തവരില്ല ആനന്ദിക്കാത്തവരില്ല വല്ലാതെ അർമാ മാത്രമാണ് സങ്കടമെന്ന് മഹാന്മാരെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാലുവട്ടമാണ് ശൈത്വാൻ കരഞ്ഞത് 
അതിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം റബി ഉള്ളവര് വരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഷെയ്ത്വാനിന് സങ്കടമാണ് ആ ഷെയ്ത്വാനിന്റെ അനുയായികൾക്കും സങ്കടമാണ് ഞാൻ ആദരവോടെ ചോദിക്കുന്നു ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ പിൻഗാമികളെ ഹദീജ ബീവിയുടെ പിൻഗാമികളെ നഫീസ ബീവിയെ കൊതിക്കുന്നവരെ റാബിയത്തുൽ അദവിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഹബീബിന്റെ റബി ഉള്ളവര് വന്നിട്ട് മനസ്സിൽ വല്ലാതെ ഹാപ്പിയുണ്ടോ സന്തോഷം വന്നിട്ടുണ്ടോ ആ സന്തോഷം എന്താണ് വരാത്തത് ആ സന്തോഷം എന്താണ് വരാത്തത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എന്താ മോനോത് നടക്കാത്തത് ഇന്ന് പരിപാടി നടക്കുമ്പോ എത്ര ആവേശത്തോടെയാണ് വന്നത് റബിയുള്ളവരിലെ ഒരു ദിവസം മാത്രമാണിത് ബാക്കിയുള്ള ദിവസം വീട്ടിലുണ്ട് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളാക്കിയ നേതാവരാ സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി ആ നബിദങ്ങളെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടണം ആ നബിദങ്ങളെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടി വെക്കണം ഉഹുദ് യുദ്ധം നടന്നു കഴിഞ്ഞ് സ്വഹാപത്തൊക്കെ മയ്യത്തിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഒരു പെണ്ണതാ ഓടിയോടി വരികയാണ് സ്വഹാപത്ത് ചോദിച്ചു മോളെ നീ എവിടുക്കാണ് ഓടുന്നത് ആ ഹിന്ദെന്ന പെണ്ണ് പറയുന്നു എന്റെ ഹബീബ് എവിടെയാ ഹബീബ് എനിക്കെന്റെ ഹബീബിനെ കാണണം എവിടെയാണുള്ളത് സത്യത്തിൽ ഉഹുദ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പ ചില ഫേക്ക് ന്യൂസ് സ്പ്രെഡായി ആളുകളിൽപ്പെട്ട ചിലര് പറഞ്ഞു റസൂലുള്ള വഫാത്തായി റസൂലുള്ള വഫാത്തായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ന്യൂസ് കേട്ടിട്ട് ഓടി വരികയാണ് ഈ പെണ്ണ് വന്നിട്ട് സ്വഹാപത്തിനോട് പറയാണ് എന്റെ ഹബീബ് എവിടെയാണ് സ്വഹാപത്ത് പറഞ്ഞു മോളെ ഈ ജനാദ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകന്റേതാണ് ഈ ജനാദ നിന്റെ മകന്റേതാണ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകൂ ഹിന്ദെ ഹിന്ദു പറഞ്ഞു എനിക്ക് കാണേണ്ടതില്ല ഹിന്ദു പറഞ്ഞു എനിക്കത് കാണേണ്ടതില്ല എന്റെ ഹബീബിനെ പറ്റിയുള്ള വല്ല ഇൻഫർമേഷനും ഉണ്ടോ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരമുണ്ടോ സ്വഹാപത്ത് പിന്നെയും മുന്നോട്ടു പോയി പെണ്ണ് പിന്നെയും ഓടിപ്പോയി പിന്നെങ്ങനെ ഓടിയോടി പോകുമ്പോ രണ്ടാമതൊരു കൂട്ടം മയ്യത്തുമായി വരുന്നു ഹിന്ദിനെ കണ്ടപ്പ ഹിന്ദിനോട് പറയുന്നു മോളെ നിന്റെ മകൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതാരാന്നറിയോ നിന്റെ വാപ്പയാണ് മോളെ ഒന്ന് നോക്കടി മോളെ നോക്കിയിട്ട് പൊയ്ക്കോ ഹിന്ദു പറഞ്ഞു എന്ത് വർത്തമാനമാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് കാണേണ്ടതില്ല എനിക്കറിയേണ്ടതില്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് റസൂലുള്ള എവിടെയാണ് ഹബീബ് എവിടെയാഹിന്ദുഹുവൽഗ പിന്നെയും ഓടുന്നു മൂന്നാമതൊരു വിഭാഗം വരുന്നു ഒരു റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് നാലാമതും വരുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത് വരുന്നു ആരാണ് വരുന്നത് സുഹാബത്ത് പറഞ്ഞു ഹിന്ദ് നിന്റെ മകന്റെ മയ്യത്ത് ആ നേരത്തെ പോയത് ഇത് നിന്റെ വാപ്പന്റെ മയ്യത്തും പോയി കഴിഞ്ഞു ഇത് നിന്റെ സഹോദരന്റെ മയ്യത്താണ് ഒന്ന് നോക്ക് മോളെ ഹിന്ദു പറയാണ് വേണ്ട വേണ്ട ഐനൽ ഹബീബ് എന്റെ ഹബീബ് എവിടെയാണ് എന്റെ റസൂലുള്ള എവിടെയാണ് ആ വിവരമല്ലാതെ വേറെയൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട നാലാമതും ഒരു കൂട്ടന് വരുന്നു വന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോഴാരാണത് സ്വഹാപത്ത് പറയുന്നു മോളെ വാപ്പ പോയി മകനും നഷ്ടപ്പെട്ടു സഹോദരനും ഒഴിഞ്ഞു പോയി 
ഇത് നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ചൂടറിഞ്ഞ സന്തോഷങ്ങളിൽ കൂടെ നിന്ന് സന്താപങ്ങളിൽ ഒപ്പം ചേർന്ന നിന്റെ എല്ലാ വിചാരങ്ങൾ അറിഞ്ഞ നിന്റെ ഭർത്താവാണ് മോളെ ഒന്ന് നോക്ക് മോളെ അപ്പോഴാണ് ഹിന്ദു പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കാണേണ്ടതില്ല എനിക്ക് അറിയേണ്ടതില്ല സയ്യിദുൽ വറ എവിടെയാണുള്ളത് എൻ്റെ ഹബീബ് എവിടെയാണുള്ളത് എൻ്റെ മുത്തിനബി എവിടെയാണുള്ളത് എനിക്ക് അതിനെ പറ്റിയല്ലാതെ നിങ്ങൾ വേറെയൊന്നും എന്നോട് പറയണ്ട വസൽ ഹബീബിക്കൈ ഉമ്മമാരെ ഈ ഹിന്ദിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം വേണം ഈ ഹിന്ദിനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഹിന്ദിനെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങുമ്പോ ആലോചിക്കണം വസ്ത്രം വാങ്ങുമ്പ ചിന്തിക്കണം കൂത്താടി നടക്കുമ്പോ ആലോചിക്കണം ഉമ്മമാരെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ മറന്ന കൾച്ചർ വേണ്ട ഉമ്മ പൊന്നു പെങ്ങളെ നീ പഠിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടുവിനായിരിക്കാം ബി എസ് സിക്കായിരിക്കാം ബി ഫാമിനായിരിക്കാം ബി കോമിനായിരിക്കാം മംഗലാപുരത്ത് ഒട്ടുമിക്ക കോളേജുകളിലും പഠിക്കുന്ന തരുണി മണികളായ മാപ്പിള പെൺകുട്ടികളല്ലേ ഈ ലോകത്തെ പറയിപ്പിക്കുന്നത് ആരെയാണ് നിങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കുന്നത് ആരെയാണ് നിങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് ആർക്കെതിരെയാണ് നിങ്ങൾ നടത്തുന്നത് സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കാസർകോട്ടേക്ക് വായോ എന്റെ ഗ്ലാമർ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ മൈക്കാളത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ അണങ്കൂരിലേക്ക് വന്നോളൂ കാസർകോട്ടേക്ക് വന്നോളൂ ഗ്ലാമർ ഉള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ ഇവിടെയാ ഉള്ളത് അത് പറയാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പിശാജിന്റെ വക്താക്കളെയാണോ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റേണ്ടത് പുന്നാര ഉമ്മ മക്കളെ കയറൂരി വിടാൻ പാടില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രണയത്തിന് രീതിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തകരാത്ത പ്രണയമുള്ളത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടുത്തെ ആശക്തിയങ്ങളിൽ നമ്മൾ പെടുത്തട്ടെ അവിടുത്തെ മുഹിബ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ ഡസൻ കണക്കിൻ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താനല്ല ഞാൻ ആയത്തും ഹദീസും ചരിത്രം ഒന്നുമല്ല പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പരിശോധന നടത്തണം വെറുതെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം റസൂൽ ആലോചിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ റസൂൽ ആലോചിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്ക നിങ്ങളെ ശരീരത്തിനോട് ചോദിക്ക നമുക്ക് നല്ല ജിമ്മിന് പോകാത്ത തന്നെ കരുത്തിട്ട ശരീരം ഉണ്ട് അല്ലെ നല്ല വസ്ത്രമുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കരയാറുണ്ട് ഒന്ന് വെറുതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നമ്മള് അല്ലെ ചെറിയ ആവശ്യത്തിന് കരയുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഭയങ്കര കരച്ചിലാണ് സുഹാനല്ല പലരും ഗൾഫിലേക്ക് പോകുമ്പോ കരയുന്ന കണ്ടാത്ത ഒന്നും കൊല്ലാൻ കണ്ടുപോകാണ് ആ ജാതി കരച്ചിലാണ് കരയുന്നത് പല കാര്യത്തിലും നമ്മൾ കരയുന്നു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴേക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഉമ്മാനോചിച്ച് കരയുന്നു വാപ്പയെ ചിന്തിച്ച് കരയുന്നു ഭാര്യനെ ആലോചിച്ച് കരയുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ ആലോചിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ജീവിതത്തിൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായവരുണ്ട് 
മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സായവരുണ്ട് ഇല്ലേ നാൽപ്പത് വയസ്സായവരുണ്ട് അൻപത് വയസ്സ് തികഞ്ഞവരുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ചെറിയ ചോദ്യമാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത് ഈ നാൽപ്പത് വയസ്സിനിടക്ക് മുപ്പത് വയസ്സിനിടക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്ക് ഹബീബിനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എനിക്ക് റസൂലുള്ളാനെ കണ്ടില്ലല്ലോ ഹബീബിനെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നിങ്ങളെ കണ്ണ് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ചോദ്യം വളരെ ലളിതമാണ് ചോദ്യം വളരെ ലളിതമാണ് ഉത്തരത്തിനാണ് പ്രയാസം പലപ്പോഴും ഉമ്മമാരെ താറാബായി കണ്ടിട്ടല്ലേ കരഞ്ഞത് സീരിയൽ കണ്ടിട്ടല്ലേ കരഞ്ഞത് എപ്പോഴെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു അള്ളാഹിബി ആലോചിച്ച് കരയുന്ന കണ്ണ് നമുക്ക് തരട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടേ മറക്കാമീൻ പറയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ആലോചിച്ച് കരയുന്ന കണ്ണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു അത്തരം കണ്ണ് തരട്ടെ ആ കണ്ണുണ്ടായ പിന്നെ നമുക്ക് അതും പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കാം ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട എല്ലാത്തിനും ഞാൻ എന്റെ യുവാക്കളോട് ഒരു ഇത്തിരി കാര്യം കൂടി പറയുകയാണ് സദസ്സിൽ നിന്ന് ദൂരെ വീക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട് സദസ്സിലുള്ളവരുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ പലതിനെയും പ്രണയിക്കുന്നുണ്ട് ലൈൻ അടിക്കുന്നവരുണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട് കാമുകി കാമുകന്മാരുണ്ട് നമ്പറിൻ കൊതിക്കുന്നവരുണ്ട് അന്യ പെണ്ണിനോട് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഹരം കണ്ടെത്താറുണ്ട് അത് ഭയങ്കര രസമാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ പലതും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ചെറിയൊരു ചോദ്യം നീ സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണ് നീ കാണുമ്പോ ചിരിക്കണമെന്ന് കൊതിക്കുന്ന പെണ്ണ് അന്യ പെണ്ണിനോട് കമന്റ് പറയാൻ കല്യാണത്തിന്റെ ദിവസത്തിൽ പുതിയ പിളയുടെ കൂടെ ചങ്ങാതിമാരെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാര് അന്യ പെണ്ണിന്റെ അറയിൽ കിടന്നിട്ട് സെൽഫി എടുത്തും സെൽഫിയായിട്ടും വലച്ച് വല്ലാതെ വൃത്തികേട് നടത്തുമ്പോ നിന്റെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹബീബെവിടെ സയ്യിദുൽ വറ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എവിടെയാണ് സ്ഥാനം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊക്കെ വെറും ഒരു മാപ്പിളയാണ് പേരുകൊണ്ട് മുസ്ലിമാണ് പേരുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമാണ് പേരുകൊണ്ട് സുന്നിയാണ് കൽവില് സുന്നിയാകണം ഹൃദയം റസൂലുള്ളാക്ക് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയങ്ങ് കൊടുത്താൽ പിന്നെ ലോകം മുഴുവൻ വെറുത്താലും പ്രശ്നമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനരായ സയ്യിദുന അബൂബക്കറിന് മഹാനേറ്റവും വലിയ ഉന്നതനായതെന്താണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള മഹബത്താണ് എല്ലാ മഹാന്മാരും ആഗ്രഹിച്ചത് അതാണ് എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത് അതിനെ പറ്റിയാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മഹബത്തല്ലാതെ റസൂലുള്ളയുമായുള്ള ബന്ധമല്ലാതെ ഹബീബിനോട് ചിന്തിക്കുന്ന ജീവിതമല്ലാതെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമില്ല ആ ഹബീബിനെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കണം ആ ഹബീബ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിരമാകണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മഹാനായ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ അരികിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് മുത്തിനബിയെ ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെക്കാൾ അങ്ങയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നബിയെ എന്റെ കുടുംബത്തെക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്റെ മക്കളെക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്റെ എല്ലാ ത്തിനേക്കാളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ വല്ലാതെ ഇപ്പ കരയുന്നുണ്ട് നബിയെ എനിക്ക് തങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കണം തങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം തങ്ങളെ നോക്കലാണ് എന്റെ ഹോബി മഹാനായ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് സൗഭാന്യങ്ങൾ വല്ലാതെ കരയുന്നു 
അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ചോദിച്ച സൗബാൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് സൗബാൻ പറയുന്നു നബിയെ തങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കണ്ടോണ്ട് വേണം എനിക്ക് തങ്ങളെ കാണാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല ശരി സൗബാ നീ എന്തിനാ ഇപ്പ കരയുന്നത് അപ്പഴാണ് സൗബാൻ പറഞ്ഞത് നബിയെ ഞാനിപ്പ അറിയാതെ ചിന്തിച്ചു പോയി ഞാൻ മരിച്ചു പോയാൽ തങ്ങളും മരിച്ചു പോയാൽ തങ്ങളും ഞാനും മരിക്കുമല്ലോ നബിയെ ഞാൻ മരിച്ചു തങ്ങളും മരിച്ചു തങ്ങളും മരിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുമ്പോ തങ്ങളും വലിയ ഡിഗ്രിയിലല്ലേ നബിയെ വലിയ സ്ഥാനത്തല്ലേ ഉണ്ടാകുന്നത് ഞങ്ങൾ ലോക്കൽ ആളുകൾ വേറെ സ്ഥലത്തല്ലേ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ എനിക്ക് തങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുമോ നബിയെ എനിക്ക് തങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുമോ നബിയെ സീദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വഹാബത്തിന്റെ ടെൻഷൻ എന്താന്ന് പറയും സ്വർഗത്തിലെത്തിയാ കാണാൻ പറ്റുമോ ഞമ്മള് റസൂറുല്ലാന്റെ മഹബത്ത് വെക്കുന്ന പറയണതിന് എന്തിനാ സ്വർഗത്ത് കടക്കാനാണ് റസൂറുല്ലാനുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ടല്ല സ്വർഗം കിട്ടാനല്ലേ ഞമ്മൾ റസൂറുല്ലാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് ഹബീബിനോട് മഹബത്തുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യണ്ടോ സ്വർഗം എനിക്ക് വേണം എനിക്ക് റസൂറുള്ള മതി എന്ന് പറയാൻ ഭാര്യപ്പം ഞാനും പറയും മൈക്ക് കിട്ടിയാൽ ആരും പറയും എനിക്ക് സ്വർഗ് ഞമ്മള് റസൂറുല്ലാന്റെ മഹബത്ത് വെക്കണം എന്തിനാ സ്വർഗം കിട്ടാൻ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം അള്ളാക്ക് വേണ്ടിയല്ല സ്വർഗത്തിൽ കടക്കണം അതാ നമ്മളെ ടെൻഷൻ അള്ളാക്ക് നന്ദി എന്നുള്ള രൂപത്തിലല്ല നമ്മൾ അമൽ ചെയ്യണത് ആണോ അല്ല സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിലുണ്ട് മുന്തിരി തോട്ടവും രസമുള്ളതാ കഥളിപ്പഴം തിന്നാനും എന്താ സ്വർഗം സ്വർഗം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു നമുക്ക് മുത്തിനബിന്റെ കൂടെ ഉള്ള സ്വർഗം തരട്ടെ അതൊക്കെ പറയും മുത്തിനബിന്റെ കൂടെ ഉള്ള സ്വർഗം തരട്ടെ സൗമാൻ ചോദിക്കുന്നു നബിയെ ഞാൻ മരിച്ചാൽ തങ്ങളും മരിച്ചാൽ തങ്ങൾ ഉയർന്ന നിലയിലല്ലേ നബിയെ എനിക്ക് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താൻ കഴിയൂല നബിയെ അപ്പോഴാണ് ജിബിരിയിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് സൗബാ സങ്കടപ്പെടേണ്ട സൗബാഹുലീന കൂടെയാണ് അള്ളാഹു അതിനുള്ള തൗഫീക്ക് നമുക്ക് തരട്ടെ നിങ്ങൾ മദീനയെ ഇഷ്ടപ്പെടാറുണ്ടോ കുട്ടികളോട് ഇപ്പോ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം സംസാരിക്കരുത് ചെറിയ മക്കളെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം ഏതാ പറഞ്ഞു ഉറക്കപ്പെടും ഊട്ടിയാണോ ബാംഗ്ലൂർ അത് നീ വേറെ എവിടുന്നോ വേദ കേട്ടി ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം ഏതാ എന്നാലും നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ സാധാരണ ബീച്ചിൽ പോകണം സിറ്റി സെന്ററിൽ പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹമില്ല പലർക്കും സിറ്റി സെന്ററിൽ പോയവരുണ്ട് തൗടുകളിൽ എത്തിയിട്ടില്ല അവർ വരും ഏഹ് നമ്മളെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്താ പല സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് പോണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ലണ്ടനിൽ പോണെന്നുണ്ട് മണ്ടൻ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ലണ്ടനിൽ പോകണം വേറെ ചിലർക്ക് എന്താ ആഗ്രഹം ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം അല്ലേ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ചന്തമുള്ള ഇടമേതാ പറഞ്ഞോളൂ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എവിടെയാ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഗാംഭീര്യമുള്ള നാടേതാ കാശ്മീരാണോ അല്ല ഊട്ടിയാണോ അല്ല ബാംഗ്ലൂരാണോ അല്ല മൈസൂരാണോ അല്ല ലോകത്തെ ഏറ്റവും ചന്തമുള്ള നാട് അത് മദീനയാണ് അത് മദീനയാണ് ആയിരം വട്ടം അത് മദീനയാണ് സെയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മദീനയാണ് ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറിയിട്ട് മദീനയിൽ സഞ്ചരിക്കൂല കാരണം ചോദിച്ചപ്പ മഹാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഹബീബ് നടന്ന മണ്ണാണ് റസൂലുള്ള മണ്ണാണത് ആ മണ്ണിലൂടെ ഒട്ടകത്തിലൂടെ ഞാൻ കുതിരപ്പുറത്ത് ഞാൻ കയറൂല ഇമാം ഖാദിയാദുറിയല്ലാഹുവൽഗു അവിടുത്തെ ശിഫയിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എല്ലാത്തിനും നിദാനം മദീനയാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബാണ് സുഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കൊമേഡിയനുണ്ട് സുഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കോമഡി പറയുന്ന ഒരു സുഹാബിയുണ്ട് പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര തമാശയാണ് പേര് നുഹൈമാൻ എന്നാണ് മഹാന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് നുഹൈമാൻ എന്ന് പേര് ഒരാൾ കിട്ടാൽ അയാളും ചിലപ്പോ കോമഡി പറയുന്നയാളാകും പേരിടുമ്പോ അതിനനുസരിച്ച് സ്വഭാവം വരും നുഹൈമാൻ ഭയങ്കര രസികനാണ് നുഹൈമാന്റെ തമാശ കേട്ടാൽ റസൂറുള്ള പോലും ചിരിച്ചു പോകും ഒരു പ്രാവശ്യം അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ അരികിലേക്ക് നുഹൈമാൻ വരുന്നു നുഹൈമാൻ വരുമ്പോ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നു കൊണ്ടുപോയി റസൂറുള്ളാക്ക് കൊടുത്തു സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഇത് എന്റെ വകയാണ് തങ്ങൾ തിന്നോളൂ ഹതിയായിട്ടാണ് തങ്ങൾ തിന്നോളൂ റസൂലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഓഹരി ചെയ്തു കൊറച്ച് റസൂലുള്ളയും തിന്നു കൊറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് നൈമാൻ ഒരാളെയും കൂടെ കൂട്ടി ഹബീബിന്റെ ഹലുറത്തിലേക്ക് വരുന്നു ചോദിച്ചു ഇതാരാ നൈമാൻ ഇത് നേരത്തെ സാധനം വാങ്ങിയ പീഡികക്കാരനാണ് എന്താണ് ഇവിടെ കാര്യം അതിന്റെ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടില്ല റസൂലുള്ള കൊടുക്കണം നല്ല രസം ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കലുണ്ടോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് എനിക്കത് വെറുതെ തന്നതല്ലേ എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ക്യാഷ് കൊടുക്കണമെന്നാണോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ചിരിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര കോമഡി പറയുന്ന ആളാണ് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഭയങ്കര തമാശൻ ഒരു പ്രാവശ്യം മക്കൾ വച്ചുണ്ടാക്കരുത് ഒരു പ്രാവശ്യം അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബിനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി വണ്ടിയിൽ ഒട്ടകത്തിൽ ഒരു സുഹാബി വന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ പോവല്ലേ റസൂല പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഒട്ടകൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നു ഏ ഇതിൽ ഞാൻ വരൂല ഞാൻ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുട്ടീന്റെ പുറത്ത് മാത്രമേ കയറൂ ഇതിൽ ഞാൻ കയറൂല സുബാനല്ലോ താജുല്ലമനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഉള്ളാളത്തേക്ക് ബെൻസു ആയിട്ട് പോയി രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കാത്തു നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഈ ഹംകിന്റെ വണ്ടിയിൽ ഞാൻ വരൂല എന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര സങ്കടം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ സുഹാബിയാകെ ബേജാറായി എന്താക്കുന്ന കൺഫ്യൂസ്ഡ് സുഹാബി വല്ലാത്ത സങ്കടപ്പെട്ടു അപ്പോഴാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് ഏ ബഡുക്കൂസ് എന്ന് റസൂർ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൂട്ടിയാണ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ഏ നീ എന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നത് ലോകത്തെ എല്ലാ ഒട്ടകവും മറ്റൊരു ഒട്ടകത്തിന്റെ കുട്ടിയാണ് ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഭയങ്കര തമാശ പറയും സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം എല്ലാ അബു ഹുറൈറ എന്ന് പേരിട്ടതാരാ ഹുറൈറ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അബു ഹുറൈറ എന്ന ഓമന പേര് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇട്ടതാണ് അതിടാനുള്ള കാരണം സുഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ തമാശ പറയാ അത് റസൂറുള്ളാന്റെ ശൈലിയാണ് തമാശ പറയുകയും അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ചിരിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ചില ഹദീസ് ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോ മുത്തിനബി ചിരിക്കും സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പക്ഷേ അട്ടഹസിച്ച് ചിരിക്കുന്ന സ്വഭാവം മുത്തിനബിക്കില്ല റസൂറുള്ളാന്റെ ഉള്ളിലെ ചെറുനാവ് കണ്ടിട്ട് ഇതുവരെ ചിരിച്ചിട്ടില്ല സുബാനുള്ള ഞമ്മളൊക്കെ ചിരിക്കുമ്പോ ചുറ്റുവട്ടത്തുന്ന ആൾക്കാർ ഓടേണ്ടി വരും ചിരിക്കാണോ വിഴുങ്ങാണോ എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലേ ഭയങ്കര ചിരി പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇല്ലാത്ത നൊണക്കത പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ എല്ലാരെ മൊബൈൽ കോമഡി ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവും കോമഡി ക്ലിപ്പ് ഇല്ലാതെ വെറുതെ ചിരിക്ക ചിരിയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തില് വെറുതെ ചിരിക്ക കൊറേ ആൾക്കാർ ഈ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് തന്നെ നാളെ മുതൽ എല്ലാരും ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങണം പിന്നെ ആൾക്കാർ കങ്കനടിക്കൊണ്ട് ഉസ്താദ് ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞേ ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് വേണം 
الله وند حبيب سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم نعيمان ودبرين نعيمان أولم تهده لنا مي نكد حدية سيدة اللي نعيمان أبراد نعيمان رضي الله عنه الله عند حبيبنا ودبرين ند متنبيه Enik tanggal ke hati aja yang nama nagrah mundur. Nyan tauni lu udah nadan ni menumbu, chandai lu udah nadan ni menumbu. Nalal nalal saada nanggal ganumbu. Adu wang itu mutti ne bikit tera nama ni enda manusu barayunu. Pakshe adi ni enda gayil kasil le ne biye. Adu gundi nyan opi cewel ya ane ne biye. Sidi nya Muhammad Mustafa. Nalal sahaja nenggal kan menda manusia ini nato nu, oh, idan nenda habib ini kurtal, bila terah itu irnu, idan nenda habib ini kadi cial, bila ta samdosha ma irnu, yang ni yang ni ke tuan ya pol, ni aku tu perannya dah ni nabiye, sallallahu alaihi wasallam, Allah nenda habib ini desa beri kula, ciri ciri payah segudu tu, ni amal orang orang alah cuci kan angin apa perannya, om pinne jiwa itu lori sahaja mangul, aja dia ni. At least ni tu upan tu baranya ni tu upan tu upan tu baranya ni mungkin mana sih nak kembali. Ninggal tau tu gori kaya kurcah lata baranya. Podo eh jangan ngalang ni. Ini tau tu gori ni boundary kapur tu ipar tu. Berter lalai alhamdulillah. Walau ni nallah manusia mana ni. Allahu taala nanda katet. Wanah hari oge tu orang ni mungkin tiricu bohna lalu. Abah tu orang ni ninggal orang ikhlas gua cembar ni. Allahu ni mula kena nanda kita katet. Tamaasa itu logo tanah nama lji bikin nadi. Le, elle tamaasa tu baranya. Subhanallah. Orang ada samsi yang dah nari orang le, beli ada cuci Jumaat ke boga macam tu. Yang orang naal pada orang online FB lindu, FB lindu Jumaat ke lengan ni, Facebook ke lengan. Ustaz ini orang buat cerita cuci kian, FB ni terkian ustaz eh online le ada. Naal pada orang yang orang ni cawat ni lindu Jumaat ke lengan ni lindu. Di kereta pun ustaz tu baru nyatur eh, ni orang kahirin je, ni dia pergi le fruit jil le, and. Aaf religion ini sih cuti lagi kondo boi tu bok. Yang ni tu nalla karat ta iya pun swami mara urk na thoni inda la thoni moodi itu hajjun iya urdan na jadi don. Personal lelo modern society an. Ella uru pudia pudia alagalan. Ceriya pade gari ni pun ada kula. Pat ceriya uru kuttin od. Elkeji kutti kubolum belly cinda galan beri. Pandat tamadi lelo ipo. Wangir speed an, fast forward an. Le niskiri kena samai tum. Nampaknya ini mobil yang usia nalar gelar, root tooth beri samsaari kena nalar gelar. Jangan ini pandu skyar itu lalu nara biologi para yang anda tahu, ni angan itu tidak. Skyar itu ni ada, wujud bilnya, bayang kita terikkan, terikkan dah lalu Subhanallah, naik ini kalau teringgal naik ini kan itu tidak. Naik celupan dah, ini kundut itu bayang kita speed langgam teru. Nampak bija ini mupi reyado selatu warsi itu ni speed lebu orang ini. Subhanallah, awal dah cendol itu spray aki nade speed lingat tumbe. Budaya spraya kanda lo terikod terik terikun do orang terik kuila. Adu bela yang malah wasta. Rayaan ini ingin orang um subhan Allah orang itu pon dan kan road na sedi lekem hari kandi. Karena bangar terik busy. Indah lo neru illa busy. Nggal nak ni kalau tu naya berat. Bangar terik kanan. Orang bilal balil. Allah na pergi ciri balik ke arah talkari. Allah na pergi ciri balik ke arah talkari. Nggal na terik urus celat berin. Allah yang malah kanan nak kita terik. Yang ada tuan lepas perang juga mana deh. Allah bin Habib, Taha Rasulullah, Anu Iman Nabi Allah Wanhu, Alpamu ke Madya bikin nasabah munda hidunu, Madya mana mudu mana inur tata samayat, Ceria nelayan Madya bikin nasabah m, Anu Iman Nabi Allah Wanhu bin unda hidunu. Orang kat tahun ini lindungi Imanah kalau guru cintai kahana pantu, sahabat tu beri cikund bannu Rasulullah ni muni ni gundu ban ni ruti, yang itu baran nyonya biye, nyonya Iman madya mici tundi ne biye, nyonya Iman madya ban am nada tiu tundi ne biye, Allah ni habib siksa guru tu pinni edi bintai cju. Korcikar ini apa pinne umada nyaiman kalu gudi kuno Allah na habib ini muni lek kundu beri kuno kundu mana pano kundu mana pala na habib ini muni lek swabat kundu mana samayat 
ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ് പിന്നെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്റെ വാപ്പന്റെ മുമ്പിൽ എന്റെ വാപ്പന്റെ മുമ്പിൽ വലിയ മുടിയുണ്ട് ആ മുടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുടി നിലത്തേക്ക് വീഴുന്നുണ്ട് എന്റെ വാപ്പന്റെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് മുടിയുണ്ട് നിസ്കരിക്കുമ്പോ അത് തലത്തേക്ക് വീഴുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം നിറയോ ഇരുന്നാൽ നിലത്തേക്ക് മുട്ടുന്ന മുടിയാണ് നിലത്ത് ഇരുന്നാൽ കസേരയിൽ ഇരുന്നാൽ നിലത്തേക്ക് മുട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ വലിയ മുടിയുണ്ട് അപ്പോഴാണ് മഹാനവറുകളോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ മുടിയങ്ങ് വെട്ടിക്കൂടെ മഹാൻ പറഞ്ഞ മറുപടി അത്ഭുതമാണ് മുമിനീങ്ങളെ മഹാനവരുകൾ പറയാണ് ഞാൻ ഈ മുടി വെട്ടൂര കാരണം എന്താണെന്നറിയുമോ ഇത് റസൂലുള്ള തൊട്ട മുടിയാണ് അവിടത്തേക്ക് ഒരു ക്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്യാപ്പ് യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനം കാണാതെയായി ഭയങ്കരമായി ശക്തമായി തന്നെ തരയാൻ തുടങ്ങി സുഹാബത്ത് പറഞ്ഞു ഖാലിദേ സമയമായി എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ആ ക്യാപ്പ് ഇങ്ങനെ തിരയുന്നത് നമുക്ക് വേറെ ക്യാപ്പ് അങ്ങ് വാങ്ങിയാൽ പോരെ അപ്പോഴാണ് ഖാലിദ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലയോ സുഹാബ ഞാൻ ആ ക്യാപ്പ് തിരയുന്നത് എനിക്ക് വേറെ ക്യാപ്പ് കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല ആ ക്യാപ്പിന്റെ അകത്ത് എന്റെ ഹബീബിന്റെ മുബാറക്കുണ്ട് അവിടുത്തെ മഹബത്ത് പറഞ്ഞേടത്ത് മഹാനായ അവിടുന്ന് എപ്പോഴും റസൂല ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കൈവെക്കാറുണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഇരിപ്പിടം മുഖം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുത്താറുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് തെളിവാണ് ചില സലഫിയലവലാദികൾ വന്നിട്ട് പറയും ഏ അങ്ങനെ മുത്താൻ പാടില്ല അബ്ദുള്ളാഹിബിനൊന്ന് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം അബ്ദുള്ളാഹിനുമർ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് പോകുമ്പോഴോ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കുനിയുന്നു അപ്പോഴാണ് അബ്ദുള്ളാഹിമർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സുഹാബ 
ഞാൻ കുനിയാനുള്ള കാരണം ഇതേ വഴിയിലൂടെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ മുമ്പൊരു പ്രാവശ്യം ഈ വഴിയിലൂടെ വന്നപ്പോ ഇവിടെ ഒരു മരമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പ റസൂലുള്ള കുനിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റസൂലുള്ള കുനിഞ്ഞ സ്ഥലമാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പം കുനിഞ്ഞത് ബിയ <laughs> سيدي خير النبي الصلاة على النبي الشفيع الأبتح والحبيب العربي من إنجلين يندر كما يبرين الله برن يبن نبي الله نحبيبنا بديان ജീവികളില്ല <laughs> പല്ലിനെ കൊല്ലാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ പല്ലിനെ കൊല്ലണം എന്നല്ല പറയുന്നത് പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ വെറുതെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കില്ല നാൽപ്പത് പല്ലിനെ കൊന്നിട്ട് കൈ കഴുകുക അത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ സ്വർഗത്ത് കടക്കും മിക്കവാറും കടക്കും ഏയ് ഇപ്പൊ മെസ്സേജുകൾ ഒരു കാലാണല്ലോ ഫേക്ക് മെസ്സേജുകൾ സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന കാലാണ് എന്റെ ഈ മെസ്സേജ് പന്ത്രണ്ട് ആൾക്ക് ഇപ്പൊ അയച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ സ്വർഗം കിട്ടും ഓന്റെ ഉപ്പാന്റെ കയ്യിലല്ല സ്വർഗമുള്ള അതില് മെസ്സേജ് വരികയാണ് ഇത് കേട്ടിട്ട് വിശ്വസിച്ചൊരു ചെറുപ്പക്കാരെ കേക്കാണ് എന്റെ മെസ്സേജ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ആൾക്ക് അയച്ചാല് സ്വർഗം കിട്ടും മെസ്സേജിന് അനുസരിച്ചല്ല സ്വർഗം കൊടുക്കല് വെറുതെ പച്ചക്കളവ് പറയുന്നു വാട്സപ്പിന്റെ പേരിൽ അല്ലെ അതിന് കുറെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വ്യാപകമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ചില ആൾക്കാരെ പണിയെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറയാം നമ്മളെ കയ്യിൽ മെസ്സേജ് ഒന്ന് വന്നാൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യുമോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും ഇന്ന് ലോകം നേരിടുന്ന രണ്ട് പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്ന് സിഹറും മറ്റൊന്ന് ഷെയറുമാണ് കിട്ടിയ ഷെയർ ചെയ്യലാണ് പണി ചില ആൾക്കാർ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി എനിക്കിപ്പോ ഒരുത്തനോട് ചൊടിയുണ്ട് ഓന്റെ മോളെ ഫോട്ടോ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് എടുക്കും എന്നിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കിട്ട് പറയും ഈ കുട്ടി മരിക്കാൻ പോവാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് എന്റെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഓപ്പറേഷൻ വേണം ഒരാൾ ഒരു മെസ്സേജ് വിട്ടാൽ ഒരു റുപ്യ വാട്സപ്പ് കമ്പനി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുബാനുള്ള എന്തൊരു കളവാണ് ലോകത്ത് നൂറ്റാണ്ടിന്റെ കളവാണ് വാട്സപ്പ് കമ്പനി ഓരോ മെസ്സേജിന് ഒരു റുപ്യ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിന് അയാൾ വാട്സപ്പിന്റെ ഓൻ കേക്കണ്ട ഫേസ്ബുക്കിന്റെ മുഫ്തി ഉണ്ടല്ലോ സുക്കർ ബർഗ് ഓൻ കണ്ടാ ചിലപ്പോ തലവെട്ടിക്കളി അജ്ജാതി നുണയാണ് പറയുന്നത് പച്ച കളവാണ് അതെന്തിനാണ് എനിക്കിപ്പോ നിങ്ങളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങളെ ഫോട്ടോ അത് ഫേസ്ബുക്കിൽ വിട്ടിട്ട് ഇവൾക്ക് സുഖമല്ല കിഡ്നി ഫെയിലായ പെണ്ണാണ് എന്തിനാണത് അപവാദ പ്രചരണം നടത്താൻ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സത്യമായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പലരും നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മദനി ഉസ്താദിന്റെ കീഴിൽ ഓൺലൈൻ വ്യാപകമായി നമ്മുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ എത്തിക്കുന്ന അള്ളാഹു തല ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നുണ്ടാവുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു വളരെ വ്യാപകമായി ഗൾഫുകാരാണ് ഇതിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് കാരണം അവിടുന്ന കാരണം ഇവിടെ മരിച്ച നമ്മളെ പൊരയില് അടുത്ത റൂമിൽ മരിച്ച ആള് റൂഗു പോകുന്ന അസറായിൽ ആദ്യം ഗൾഫിൽ പറഞ്ഞിട്ടാ വരിക നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാണ് ആ മരിച്ചോ ഞമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുതന്നെ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ആ അത്രയ്ക്കും സ്പീഡാണ് തെറ്റുകൾ വ്യാപിക്കുന്നത് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഞമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അനാവശ്യമായ വൃത്തികെട്ട രൂപത്തിൽ ഫെയ്ക്ക് മെസ്സേജുകൾ വിടുന്നു അള്ളാഹു നമ്മ നന്നാക്കി തരട്ടെ മിനിങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാര് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ റസൂലുള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ അന്യ മണ്ണിന്റെ ചിത്രം പാടില്ല അവളോട് കമന്റ് പറയാൻ പാടില്ല 
അവളും ആരെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് റസൂലുല്ലാനെ കിട്ടൂല്ല ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂടെ വരൂല എത്രത്തോളം എന്നറിയോ മഹാനായ സയ്യിദുന മാലിക്കുവിനെ അനസുറിയല്ലോഹു അൽഹോ വീട്ടിൽ നിൽക്കും ആരെങ്കിലും കാണാൻ വന്നാൽ ശരിക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ആരെങ്കിലും കാണാൻ വന്നാൽ ഖാദിമീങ്ങളോട് ചോദിക്കും അയാൾ എന്തിനാണ് എന്നെ കാണാൻ വന്നത് എന്തിനാണ് അയാൾ എന്നെ കാണാൻ വന്നത് അപ്പോ ഖാദിമ് ചിലപ്പ പറയും ഫിഖിന്റെ മസല ചോദിക്കാനാണ് ചിലപ്പ പറയും ഹദീസ് പഠിക്കാനാണ് രണ്ട് സമയത്തും വ്യത്യസ്തമായ രൂപങ്ങളിലാണ് മഹാന്മാർ എഴുതി വെക്കുകയാണ് ഫിഖിന്റെ മസല ചോദിക്കാനാണ് മാലിക്കുവിന് അനസുധങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ആരെങ്കിലും കാണാൻ വന്നതെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഫിഖിന്റെ മസല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് അതേ സമയത്ത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഹദീസ് പഠിക്കാനാണ് വന്നതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് വരൂല പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതല്ല ഹദീസ് പഠിക്കാനാണ് വന്നതെങ്കിൽ മാലിക്കുമിനെ അനസുറലി അള്ളാഹു എന്നെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയി പുതിയ ഡ്രസ് ഇട്ട് അത്തറൊക്കെ പുരട്ടി നഖമൊക്കെ വെട്ടിയിട്ടേ പുറത്തേക്ക് വരൂ ഫിഖിന്റെ മസല ചോദിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്താ കാരണം ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി തങ്ങളുടെ ഹദീസ് ചോദിക്കാനാ വന്നത് നമ്മൾ മൗലൂദിന്റെ സദസ്സിൽ മൊബൈലിൽ കളിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു ഞമ്മളെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഞമ്മളെ കാക്കട്ടെ എന്തിന് ഒരു മഹാൻ ഇങ്ങനെ ഹദീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് ഹദീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ മാലിക്കുവിന് അനുസൃതങ്ങൾ ആ വഴിയിലൂടെ അങ്ങ് പോയി പോയപ്പ സുഹാബത്ത് കൂട്ടയുള്ള കൂടെയുള്ള ശിഷ്യന്മാര് ചോദിച്ചു ഉസ്താദേ അബു ഹാജിന്തങ്ങൾ ഹദീസ് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് അങ്ങ് നിന്നിട്ട് കേട്ടിട്ട് പോകാം അപ്പോഴാണ് മാലിക് റിയാഹുന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഹദീസ് അങ്ങനെ വഴിയിൽ നിന്ന് കേക്കൂല എനിക്കത് ഒരുങ്ങിയിട്ട് തന്നെയാണ് കേക്കേണ്ടത് ഒതു കൂടിയാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കേൾക്കാറുള്ളത് സെയ്യിദുൽ വറ മുഹമ്മദ് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് അല്ലാതെ എന്ന രൂപത്തിൽ ഞാൻ കേൾക്കൂല ഓ ഉമ്മമാനെ നമുക്കൊന്ന് നന്നാവണം മനസ്സിന് റസൂലുണ്ടാകണം കൽബിന് മുത്തിനബിയുടെ സ്നേഹം വേണം അതിനുള്ള ഒന്നാമത്തെ വഴിയാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്വലാത്തികൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിനുള്ള തൗഫീക്ക് തരട്ടെ രണ്ടാമത്തെ വഴി കൽവൊന്ന് ശുദ്ധിയാക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് അന്യ പെണ്ണുണ്ടായാ സീരിയലിന്റെ സ്റ്റാറുകൾ ഉണ്ടായാൽ സിനിമ കാണുന്നവരായാൽ ധോണിയുണ്ടായാൽ ക്രിക്കറ്റിന്റെ സ്റ്റാറുകൾ ഉണ്ടായാൽ റസൂലുള്ള നമ്മുടെ കൽബിലേക്ക് വരൂല അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ കിട്ടൂല ചെറിയ മക്കൾക്ക് ആ ശൈലികൾ പഠിപ്പിക്കണം ആ ശൈലികൾ ശീലിപ്പിക്കണം കൽബിലേക്ക് റസൂലുള്ളയങ്ങ് വരട്ടെ ടെൻഷന് വേണ്ട കൺഫ്യൂഷന് വേണ്ട കടമുണ്ടെന്ന ധാരണ വേണ്ട വിഷമങ്ങളുണ്ടെന്ന ചിന്ത വേണ്ട നിങ്ങളുടെ കടങ്ങളേറ്റു പറയാൻ സങ്കടങ്ങൾക്ക് കൂടെ നിൽക്കാൻ സന്തോഷങ്ങളിൽ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ ഉള്ള നേതാവാ മുഹമ്മദ് ഒട്ടങ്ങൾ കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നത് സിംഹങ്ങൾ കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നത് മാനുകൾ കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോടാണ് സെയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മഹാനായ അബ്ദുൽ മൻസൂർ റലിയല്ലോഹു അൽഗു ആ മഹാൻ മകന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എപ്പോഴും കടം വാങ്ങുന്നു ടെൻഷനുള്ള ഉമ്മമാരെ കടമുണ്ടെന്ന് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നവരെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരെ 
ഞാൻ ഒരു ക്ലൂ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാ ഒരു ബൈപ്പാസ് പറഞ്ഞു തരാ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ കടം വാങ്ങുന്നു മകന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാപ്പ കൃത്യമായി കടം വാങ്ങുന്നു പക്ഷേ വെള്ളിയാഴ്ച കടം വാങ്ങിയാൽ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആ വാപ്പ കടം തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു മകന് വല്ലാത്ത കൺഫ്യൂഷനായി എന്റെ വാപ്പക്ക് ജോലിയില്ല എന്റെ വാപ്പക്ക് പ്രത്യേകം നേർപ്പാടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച കടം വാങ്ങിയ ക്യാഷ് വാപ്പ ശനിയാഴ്ച തരുന്നത് വാപ്പക്ക് പൈസ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് വാപ്പക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നത് മകന് വല്ലാത്ത വിഷമമായി മകൻ മെല്ല വാപ്പന്റെ അരികിൽ ചെന്നിട്ട് വാപ്പയോട് ചോദിക്കുന്നു പുന്നാര വാപ്പ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത വഴിയിലാണോ വാപ്പ വാപ്പ ക്യാഷ് ൂപിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യം കേട്ടപ്പ വാപ്പ എങ്ങ് കരഞ്ഞു കളഞ്ഞു വാപ്പ പറഞ്ഞു മകനെ എന്റെ കയ്യിൽ എനിക്ക് ക്യാഷ് ഞാൻ മോഷ്ടിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും വെള്ളിയാഴ്ച ഹബീബിന്റെ മേലിൽ ഹത്ത് മോതുന്നുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചയാകുമ്പോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ സവാബ് ഞാൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബിലേക്ക് ഹദിയ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ സവാബ് റസൂലുള്ളാക്ക് നൽകുന്നതാണ് ആ സവാബ് അങ്ങ് ഹദിയ ചെയ്തിട്ട് ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാകുമ്പോഴേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു വരുന്നു എനിക്കൊരു കിഴി തരുന്നു അതിൽ ഞാൻ എത്രയാണോ കടം വാങ്ങിയത് അത്ര ക്യാഷ് അതിലുണ്ട് മോനെ അത് റസൂലുള്ള തരുന്നത് എത്രയാണോ ഞാൻ ക്യാഷ് വാങ്ങിയത് അത്ര പൈസ എനിക്ക് തരുന്നതാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്ത് ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കാൻ അള്ളാഹു ഹബീബിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കൽബ് നമുക്ക് തരട്ടെ ഭയങ്കര സംഭവം നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാഞ്ഞിട്ടല്ലേ എല്ലാരും നേനേറ്റെന്ന് അള്ളാഹു നമ്മ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കട്ടെ ഉറക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിൽ മനസ്സിൽ തട്ടി കൽബൊക്കെ തങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങളെ കൽബൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആകും ആ വലിയ ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് മുമ്പിൽ വന്നിരുന്ന വലിയ ഹൈറായിരുന്നു മഹാനായ സയ്യിദവർകൾ വരുമ്പോ നിങ്ങളെ കൽബ് അതൊന്നൊന്ന് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് മനസ്സ് ഇവിടെ അങ്ങ് ലയിച്ചു കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഈ മൈക്കന്റെ അടുത്ത് കൂടെ ഒന്ന് വന്നു കിട്ടിയാൽ ഒന്ന് റാഹത്ത് കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് ഈ മൈ ബോക്സിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്ന നമ്മുടെ സദസ്സ് ചെയ്തവൾ വരുമ്പോഴേക്കൊന്ന് ആ വലിയ ആളുകൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ കുറച്ച് മാറിയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല വലിയ ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് മുന്നോ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ദീർഘമായി പറയുന്നില്ല ഇൻഷാല്ല സയ്യിദവർ എത്രക്ക് എത്തും എന്നാണ് പറഞ്ഞു ഞാൻ സുദീർഘമായി പറയുന്നില്ല എല്ലാരും ഒന്ന് അടുത്ത് വന്ന് നമ്മൾ എന്തിനറിയും ഞാന് തങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങളുടെ കൽബ് നമ്മുടെ മനസ്സ് അതൊന്ന് റെഡി ആവണം ഇപ്പൊ എന്തിനറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിലെ പരിപാടിയല്ല ഒന്ന് സഹകരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നവരാണ് ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടി ഉറക്കെ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒന്നുകൂടി ഉറക്കെ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സയ്യിദുൽ വറാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാ മുമിനും ആ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ള കസേരൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഗ്യാപ്പ് ഉള്ള കസേരൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഈ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നടുവിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് മുന്നിൽ വന്നിരിക്കും അള്ളാഹ് എല്ലാരുത തങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്ക് സദസ്സ് കാണുമ്പോൾ റാഹത്ത് തോന്നണം നമ്മളെ കൽബ് മദീനയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ അടുക്കണം ഈ റബിയുള്ളവർ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നന്നാവും അള്ളാഹു താല തോഫീക്ക് തരട്ടെ നിങ്ങൾ മദീനത്ത് പോവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കി മദീനത്ത് പോകണം
കൈയുള്ളത് കൊണ്ടൊക്കെ പൊക്കും അള്ളാഹു തല തോഫിക്ക് തരട്ടെ അല്ലെ കൈ എന്നെ പൊക്കുന്നതിന് എന്താ നഷ്ടം ഏയ് തവിടുകോളിയിൽ പൊരയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ എനിക്കിപ്പൊ മംഗലാപുരത്ത് പോണെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് ഓ ഇരിക്കുന്ന കുച്ചില് കുച്ചില് അവിടെ ഉണ്ടാതെ ഇരുന്നിട്ട് എനിക്ക് മംഗലാപുരത്ത് പോണെന്ന് എത്ര വിചാരിച്ചാൽ നടക്കോ നിങ്ങൾ പറയും നടക്കോ നടക്കോ ഉറക്കം പറയും ആ ഇത് റേഡിയോ പ്രഭാഷണം അല്ല നമ്മളൊക്കെ നാട്ടുകാരാണ് ഈ കുമ്പള തൊടുകോളി വട്ടിപ്പത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മഞ്ചേശ്വര മോസംകടി ശരിയ ഇതൊക്കെ ഒരേ നാട്ടുകാരാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരിക്കണം കൽബ് അത് മദീനത്തേക്ക് പോവണം ഉമ്മമാരെ അതിനുള്ള പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ മദീനത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി മുത്തിനബിയെ കാണാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ത്യാഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ത്യാഗം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് മദീനത്തേക്ക് എത്ര എന്നുള്ള കൊതിയിൽ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ ഉസ്താദേ ഞാൻ രാത്രി ഇങ്ങനെ റസൂറുല്ലാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് കരയാറുണ്ട് എനിക്ക് ഹബീബിനെ കാണാൻ ഭൂതിയുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ടോ രാത്രിയിൽ ഉണ്ടോ എവിടെ സമയമല്ല നമ്മൾ പറയാറില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എത്തുക വെറുതെ എത്തും കൽബിൽ സൈക്കോളജിയിൽ പറയാറുണ്ട് എക്സ്ട്രീം അല്ലെ ഏറ്റവും അഗാധമായ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം ാഹുത്തായാലെ നമുക്കത് തരട്ടെ അതിനുള്ള എല്ലാ സ്വാബുകളും അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ മദീനത്തേക്ക് ചെല്ലാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു തരട്ടെ അതിനുള്ള എല്ലാവിധ സബബുകളും അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഞമ്മളെ കൽബില് കിബിറുണ്ടെങ്കിൽ അസൂയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്യവണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മമാരെ ദാറാബായിയുടെ ആക്ട്രസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ദാറാബായി തന്നെ അല്ലേ പറയാം സീരിയൽ തന്നെ പറയാം എന്താ പറയുന്നത് സീരിയൽ രണ്ടും പറയുന്നു രണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് ഏയ് അതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ റസൂർ ഉള്ളാനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും തോന്നുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞോളി ചെറുപ്പക്കാരെ മനസ്സിൽ നബീസിയാണ് ഉള്ളത് മനസ്സിൽ മൈമൂനെ ഉള്ളത് മനസ്സിൽ ജമീലെ ഉള്ളത് സ്വന്തം ഭാര്യനെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് റോട്ടുന്നാണല്ലോ ഇപ്പൊ പെണ്ണ് കാണല് ആ മൈമൂനാനെയും നബീസാനെയും മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ആ കൽബിലേക്ക് റസൂറുള്ള വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ കിട്ടുവോ നിങ്ങൾ പറയും കിട്ടോ പോരാ നിങ്ങളെ റെസ്പോൺസ് പറയും ഉറക്കെ പറയും കിട്ടോ ആ വയസ്സന്മാര് പറയണ്ട അവരെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞു അപ്പൊ എങ്ങനെ അപ്പൊ കിട്ടാ ഒന്നുകിൽ നല്ല ക്ലിയർ ഉള്ള ഗ്ലാസ് അതിൽ ഉപ്പാപ്പ ബെത്തല ചായച്ചിട്ട് തുപ്പിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ സറോത്ത് വെച്ചിട്ട് കുടിക്കോ കുടിക്കോ ഭയങ്കര കൊതിയുള്ള ആള് തിന്നാനായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുടിക്കും അല്ലാത്തൊരു കുടിക്കൂല അത് വൃത്തിയാക്കിയാലേ അതിൽക്ക് സറോത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഞമ്മളെ കൽബില് അന്യ പെണ്ണിനോടുള്ള ലൈനടിയാണുള്ളതെങ്കിൽ ആ കൽബിലേക്ക് ഹബീബ് വരൂല മുത്തിനബി വരൂല പക്ഷേ ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പെണ്ണിനേക്കാൾ കാണുന്ന ചന്തത്തേക്കാൾ അറിയുന്ന ഗ്ലാമറിനേക്കാൾ ചന്തമുള്ള ഗ്ലാമർ ഉള്ളത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ പോലെ ചന്തമുള്ള ഒരാളുമില്ല അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോളം ചന്തമുള്ള അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോളം ഗ്ലാമറുള്ള സൂപ്പർ സ്റ്റാറായ മറ്റൊരു ഗ്ലാമറസ് ആള് ഒരു ഉമ്മ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല എന്തൊരു ചന്തമാണ് ഹബീബിന് ലോകത്ത് കാണുന്ന സകല വസ്തുവിനേക്കാൾ ഗ്ലാമറാഹി ആ മുഖത്ത് മുഖക്കുരു വരൂല ആ മുഖത്ത് ചതവ് വരൂല 
ആ മുഖത്തെ ചുളിവ് വരൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം കാതുറിയാഹു അവിടുത്തെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ സദസ്സിൽ സ്വഹാബത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ അവര് റസൂലുള്ളാനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടു കണ്ട് കണ്ടിട്ട് അവരെ മുതുകത്ത് വന്നിട്ട് പക്ഷി ഇരുന്നാൽ ആ പക്ഷിക്ക് പാറിപ്പോകേണ്ടി വരൂല ൂല അവര് മുത്തിനബിയുടെ ഗ്ലാമർ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്വയാഭി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് പുന്നാരനബിയെ തങ്ങളെ മുഖത്തേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴ് എനിക്ക് സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് പോലെയാണ് സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന പോലെയാണ് അവിടുത്തെ മുഖമെന്ന് ഉമ്മമാരെ നമ്മക്കും വേണ്ട ഒന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് കാണണ്ടേ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അതിനെന്ത് വേണം അതിന് നമ്മളെ കൽബൊന്ന് നന്നാകണം ഈ പരിശുദ്ധമായ ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം എനിക്ക് റസൂലുള്ളാന്റെ ഫാൻസ് ആകണം റസൂലുള്ളാന്റെ ഫാൻസ് ആകണം റസൂലുള്ളാന്റെ ഫാൻസ് ആകണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അതിന് മൊഹീദ്ദീൻ മാല വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എവിടുന്ന് സ്റ്റോർ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടല്ല കൊണ്ടുവരണം ഉള്ളത് ഓതി ചെല്ലണം അത് പഠിക്കാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തണം മുഹമ്മദുറസൂലുള്ള നമ്മുടെ കൽബിനെ കീഴടക്കണം ഉമ്മമാരെ ഞാൻ ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ നമ്മെ ആരും സ്വീകരിക്കൂല റസൂലുള്ളാനെ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാതെ അതുകൊണ്ടാണ് റബിയത്ത് റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ ഹബീബേ എനിക്ക് സ്വർഗം മാത്രം പോരെ നബിയേ എനിക്ക് സ്വർഗം മാത്രം പോരെ നബിയേ എനിക്ക് തങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള സ്വർഗമാണ് വേണ്ടത് പല മഹാന്മാരും അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ കിനാവിൽ കണ്ടപ്പോ സ്വഹാബത്തിൽ പെട്ട പലരെയും കിനാവിൽ കണ്ടപ്പോ മഹാന്മാരോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് നബിതങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഹബീബ് അപ്പോഴാണ് അവര് പറഞ്ഞ മറുപടി ഞാൻ മുത്തിനബിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയില്ല എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവിടുത്തെ പ്രകാശമുണ്ട് ഹബീബ് കൂടെ വേകണമെങ്കിൽ ഓ ഉമ്മമാരെ ടൈറ്റ് വിറ്റ് പർദയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം സ്കിൻ ഫിറ്റ് ഫാനിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം അവറത്ത് വെളിവാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൊഹീദ്ദീൻ മാലയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം ദാറാബായിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കണം റസൂലുള്ള കൂടെ കിട്ടിയാലോ ലോകം മുഴുവനും വെറുത്താലും നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല പ്രണയിച്ചവർ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ ഇഷ്ടിവച്ചവർ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് വല്ലാതെ അങ്ങ് മഹബത്ത് വെച്ചപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അവിടെ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പറയുകയാണ് എന്നെ കൊന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്റെ ഹബീബിന് പരിക്ക് വറ്റാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ മഹാനരായ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു അൽഹു ഹിജറ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇടക്ക് മുന്നിലേക്ക് നിൽക്കും ഇടത്തോട്ട് നിൽക്കും വലത്തോട്ട് നിൽക്കും ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് നിൽക്കും റസൂലുള്ള ചോദിക്കും സുദ്ദീഖേ നിനക്ക് എന്തു പറ്റി 
നീ എന്തിനാണ് ഇടക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇടക്ക് വലത്തോട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇടക്ക് നീ ഇടത്തോട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് സുദ്ധിക്ക് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നബിയെ ഞാൻ തങ്ങളെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നും വലതുഭാഗത്ത് നിന്ന് ശത്രുക്കൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വലത്തോട്ട് നിൽക്കും ചിലപ്പോ തോന്നും ഇടതുഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇടത്തോട്ട് നിൽക്കും ചിലപ്പോ എനിക്ക് തോന്നും മുൻഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ മുൻഭാഗത്ത് നിൽക്കും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നും പിന്നിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ബാക്കോട്ട് നിൽക്കും ഇതാണ് സുദ്ധി ിന്റെ പ്രത്യേകത അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള മഹബത്താണ് നമ്മുടെ ശ്രീയിൽ മറുപട്ടി കിടക്കുന്ന പി എ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു തറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ പല ഉസ്താദുമാരും ഉപ്പാപ്പയടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല രാത്രി ഇങ്ങനെ കിടക്കും റസൂലുള്ളോട് പറയും ഹബീബേ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എത്ര ഓതിയിട്ടും തലയിലേക്ക് കയറുന്നില്ല ആളുകളൊക്കെ എന്നെ കളിയാക്കുന്നു എന്നെ പരിഹസിക്കുന്നു എനിക്ക് വേദന വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ രാത്രി അതാ വരുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വന്നിട്ട് പറയുന്നു മോനെ നിനക്കെന്താ വേണ്ടത് നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് കുഞ്ഞു മോനെ അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് നബിയെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല നബിയെ ഉടൻ തന്നെ ഹബീബ് ഒഴുകുന്ന അരുവിയിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്തിട്ട് വായിലേക്ക് തുപ്പി കൊടുക്കുന്നു ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നു സുബഹാനല്ലാ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ മുതൽ പി എ ഉസ്താദ് വല്ലാതെ ബുദ്ധിമാനാണ് എന്ത് ചോദിച്ചാലും കിട്ടുന്നതാണ് അതാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്ത് ചോദിച്ചാലും തരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ സ്വയാഭിമാരി വന്നിട്ട് പറയുന്നത് നബിയെ ഒരു സ്വയാഭി വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നബിയെ എനിക്ക് കണ്ണ് വേണം നബിയെ എന്റെ കണ്ണ് യുദ്ധത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു നബിയെ എനിക്ക് കണ്ണ് വേണം നബിയെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ചോദിച്ചു മോനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൂടെ അപ്പോഴാണ് സ്വയാഭി പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പം കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ നബിയെ ഞാൻ പുതിയ പിണയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയാൽ എന്റെ ഭാര്യയെ പെന്നെ വെറുത്താലോ അപ്പോഴാണ് അള്ളാ എന്റെ ഹബീബ് കണ്ണങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് സുബഹാനല്ലാ കണ്ണ് വേണമെങ്കിൽ കണ്ണ് തരാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വേറെയൊരു സഹായി വരികയാണ് വേറെയൊരു സഹായി വന്നിട്ട് പറയുന്നത് നബിയെ എനിക്ക് വാള് വേണമെന്നാണ് എനിക്ക് വാള് തരുമോ നബിയെ അവിടെയുള്ള മരക്കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് വാളാക്കി കൊടുക്കുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരമുണ്ട് മിനിങ്ങളെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു മാൻപേടയങ്ങ് കാട്ടിലൂടെ കടന്ന് വരുന്നത് ആ മാൻപേട വലയുടെ അകത്താണ് ഉള്ളത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ കണ്ടപ്പോ മാന് വിളിച്ചു പറയുന്നു മുത്തിനബിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം നബിയെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അരികിലേക്ക് പോയി ചോദിച്ചു എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം മാൻ പറഞ്ഞു നബിയെ എന്നെ വേട്ടക്കാരൻ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്ന് മുലയൂട്ടണമെന്നുണ്ട് അവരെന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വിശന്ന് വലഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ശരി ആട്ടിടയൻ വന്നു വേട്ടക്കാരൻ വന്നു വേട്ടക്കാരനോട് പറഞ്ഞു വേട്ടക്കാര ഈ മാനിന് പകരം ഞാൻ ജാമ്യം നിൽക്ക ഈ മാൻ ചെന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ് അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാല് കൊടുത്ത് വന്നോട്ടെ വേട്ടക്കാരൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ജാമ്യം നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ റെഡിയാ മാനങ്ങ് ഓടിപ്പോവുകയാണ് ഓടിയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ മുല കൊടുക്കുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു ഹബീബിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നു യാ റസൂനല്ല ഞാൻ ഇതാ വന്നിട്ടുണ്ട് നബിയെ വേട്ടക്കാരൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു ഈ 
മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മാനികളോട് വരാൻ പറയുമ്പോ അനുസരിക്കുന്നു ആ വേട്ടക്കാരൻ മുസ്ലിമാകുന്നു എന്തിനധികം പറയണം ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം മദീന പള്ളിയിൽ പച്ചക്കുപയുടെ താഴെ ഭാഗത്ത് ഇമാം മാലിക് റതിയോഹുവന്നു ദർശ് നടത്തുമ്പോ ചില മാനികൾ വരാറുണ്ട് വന്നിട്ടോ പച്ചക്കുപ്പയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് പതുക്കയങ്ങ് തല ഇങ്ങനെ കുനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഇമാം അവനുകൾ പറഞ്ഞത് ഇത് ഏത് മാനാന്നറിയോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ മാനിന്റെ പിൻഗാമികളാണ് ഉപ്പാപ്പാനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിന്റെ അറിയിക്കാനാണ് മദീനത്ത് വന്നിട്ട് പച്ച കുപ്പന്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് ഹബീബിനോട് ഇഷ്ടം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് എന്ത് ചോദിച്ചാലും കിട്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട മദീനത്ത് ചെന്നു ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ല അഞ്ച് ദിവസമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് പറയുന്ന ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഗസ്റ്റാണ് നബിയെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഗസ്റ്റാണ് നബിയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അബുൽ ഖൈറു പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഗസ്റ്റാണ് നബി എന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനവറുകൾ ദർബാറിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെല്ലെ മിമ്പറിന്റെ പറകവശത്ത് ചെന്ന് കിടന്നുറങ്ങി രാത്രിയാകുമ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ കിനാവിലേക്ക് വരുന്നതാരാ മുഹമ്മദ് രാത്രി കിനാവിലേക്ക് റസൂലുള്ള വരുന്നു ാണ് അരികിലേക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ അങ്ങ് ചെന്നപ്പോ കൈപിടിച്ച് ഉമ്മ വെച്ചപ്പോ എനിക്ക് അള്ളാഹി എനിക്ക് പത്തിരി തന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വിശപ്പുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ തങ്ങളുടെ ഗസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ രാത്രിയിൽ എനിക്ക് പത്തിരി കൊണ്ടുവന്ന് തരാൻ വന്നതാണ് മുഹമ്മദ് ഞാൻ ആ പത്തിരിയുടെ പകുതി തിന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബും അവിടുത്തെ മുഴിജിതത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ തിന്ന പത്തിരിയുടെ ബാക്കി ഭാഗം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്ത് ചോദിച്ചാലും കിട്ടും ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യം നമുക്കുണ്ടാവണം അള്ളാഹു തരട്ടെ അള്ളാഹു തരട്ടെ ഞാൻ തങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടു മൂന്ന് ഹോംവർക്ക് കൂടെ പറയാം തങ്ങളെ ഇരുത്തിട്ട് പിന്നെ പറയാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കല്ല നിങ്ങൾക്ക് മദീനത്ത് പോവണം എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ചെറിയ വഴി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് ആ വഴി ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കാണാൻ അവിടുത്തെ മദീന കാണാൻ പത്തു റുപ്പ് നിങ്ങൾ ചെലവാക്കി പത്തു രൂപ നിങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചാൽ മതി പത്തു റുപ്പിന്റെ ഒരു ബോക്സ് വാങ്ങി പത്തു റുപ്പിക്ക് ബോക്സ് കിട്ടും ആ ബോക്സിൽ എന്റെ മദീന യാത്ര എന്ന് ഒട്ടിക്ക എന്റെ മദീന യാത്ര നേരിട്ടോ പ്രിന്റ് എടുത്തിട്ടോ ഒട്ടിക്ക ദിവസവും ഒരു റുപ്യ രണ്ടു റുപ്യ പത്തു റുപ്യ അഞ്ചു റുപ്യ അതിലിടുക ദിവസവും ഒരു റുപ്യ ഇടാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും രണ്ടു റുപ്യ ഇടാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും എത്രയാണോ എന്നിട്ടത് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന റൂമിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ അത് വെക്കുക നമ്മൾ കിടക്കുന്ന റൂമിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് തന്നെ അത് വെക്കുക അപ്പോ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ നമ്മൾ മദീനെ കാണാത്തൊരു ദിവസം നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടാവില്ല എന്നും മദീനയെ നമ്മൾ ഓർക്കും 
സംഗതി ഒരുപ്പിട്ടാ മതി രണ്ടുറുപ്പിട്ടാ മതി ഉമ്രക്ക് പോവാൻ കൊതിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ സദസ് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും തോഫീക്ക് തരട്ടെ നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അതിനുള്ള എല്ലാ സൗഭാഗ്യവും തരട്ടെ ഒരു പത്ത് റുപ്യ ചെലവഴിച്ചാൽ ദേവസ്വം ഒരു റുപ്യ രണ്ട് കാര്യത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് മദീനയെ ഓർക്കാത്ത ദിവസം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവൂല മദീന മറക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവൂല അറിയാതെ നമ്മള് ഹബീബിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് മെല്ലെ മെല്ലെ റസൂലുള്ളയിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലം മെല്ലെ മെല്ലെ നമുക്ക് മദീനയിലേക്ക് എത്താം ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ മുഴുവൻ അവസരങ്ങളിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട മദീൻ ഉസ്താദിനൊക്കെ അറിയ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറയാറുണ്ട് ഈ സംഭവം ഇതാരെ ഏറ്റെടുക്കാം ഇതൊന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ മദീനയെ മറക്കാതിരിക്കാൻ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഞാൻ നാളെ തന്നെ ഒരു പത്ത് രൂപ വാങ്ങും ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള ആൾക്കൊന്ന് കൈപോക്കി ഇൻഷാ അള്ള ഒരു ബോക്സ് ഒരു ബോക്സ് വലിയ പണിയൊന്നും വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹീദ് അവർ വരുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഞാനിത് വിടൂല ചോദിക്കും ചോദിച്ചിട്ടേ ഇവിടെ നിർത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാരണം അള്ളാ നമ്മുടെ മഹാനായ സയ്യിദ് അവറുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അല്പം പോലും ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവരുകൾ ഒരു വലിയ സ്വലാത്ത് മജലിസിന്റെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കല്ലേരി അള്ളാഹു ഒരുപാട് അഭിവൃദ്ധി ആ നാട്ടിന് സയ്യിദ് അവരുകളെ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഇനിയും അത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ കൊടക് ജില്ലയിലും മഹാനവറുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വലിയ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ആ ഭാഗത്തൊക്കെ കല്ലേരി ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന വലിയ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിന്റെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സയ്യിദ് കൂടിയാണ് പിന്നെ ആദരണീയരായ സയ്യിദ് ബായാർ തങ്ങളുടെ അനുജൻ കൂടിയാണ് എല്ലാ നിലക്കും മഹാനാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ നാടിന് കിട്ടിയ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഏയ് സാധാത്യങ്ങളുടെ മുഖം അവര് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ആത്മീയത അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ വിനീതനായ ഞാൻ അവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോയിരുന്നു ചെന്നപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആളുകൾക്ക് വരാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കല്ലേരി ഭാഗത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൾപ്രദേശാണ് എന്നിട്ടും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവിടെ സ്വലാത്തിലേക്ക് മഹാനവറുകളെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അവരടക്കം മുഖം കണ്ട് നമ്മളൊക്കെ അവരോടിങ്ങനെ മഹബത്ത് വെക്കുന്നത് അവരെ കാണാനുള്ള പൂതി പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ ചെന്നാൽ മഹാന്മാരായ സാദാത്യങ്ങൾ പറയണം തൗടുകോളിയിൽ എന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് ഇവർ എന്നെ കാണാൻ കൊതിച്ചവരാണ് ഇവർ എന്റെ ഉപ്പാപ്പ എനിക്ക് പ്രത്യേകമായ പ്രത്യേകമായ കൺസഷൻ തരുമ്പോ ആ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇവരൊക്കെ കമീസിന്റെ ബാക്കിൽ പിടിച്ച് ഇവരൊക്കെ ഷാളിന്റെ ബാക്കിൽ പിടിച്ച് ഇവരൊക്കെ പിന്നിൽ ചെരുപ്പിൻ ചെരുപ്പ് പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകണം അള്ളാഹു അതിനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഒറ്റ ഉദ്ദേശം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ കൽവിലുള്ളത് മഹാന്മാരുടെ കൂടെ നിൽക്കലും അവരെ ആദരിക്കലും അവരുടെ അവരുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം ശരിപ്പെടുത്തലും അതൊക്കെ ദീനിന്റെ ഭാഗമാണ് എല്ലാ രൂപത്തിലും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മുടെ സദസ്സ് പ്രത്യേകമായ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് നൂറുകണക്കിന് സദസ്സുകളിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആ സ്വലാത്തിന്റെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ അവിടെ പോയാലാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുക ചെറിയൊരു സ്ഥാപനവും അവിടെയുണ്ട് അള്ളാഹു ആ സ്ഥാപനത്തിന് എല്ലാവിധ റാഹത്തും പറക്കത്തും ചൊരിയുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് കാലം 
ആദരണീയരായ സയ്യിദവർക്ക് നമുക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കാൻ അവരുടെ തണൽ ആസ്വദിക്കുവാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇൻഷാല്ല സയ്യിദ വിളയിരുത്തി ഒരു വാക്ക് പോലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഇപ്പം വരും ഇപ്പം വരും എന്ന് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് തന്നെ റെഡി ആയിട്ട് നിന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്ത ആല അവരുടെ ഒക്കെ പൊരുത്തമുള്ള വായിലുകളിൽ അവിടെയൊക്കെ പൊരുത്തമുള്ള മുഹിബ്യങ്ങളിൽ നമ്മയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ മദീനയെ പറ്റിയുള്ള ആ ബോക്സ് അത് നിർബന്ധമായും നിങ്ങളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു പത്ത് റുപ്യക്ക് സാധനം വാങ്ങിയാൽ നമുക്കതിൽ ഓരോ റുപ്യ ഇട്ടാൽ തന്നെ ദിവസവും മദീന ഞമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണും റസൂലുല്ലാനെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അവിടുത്തെ അരികിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ല ഇന്നു മുതൽ ആ ഒരു തീരുമാനം മനസ്സിലെടുക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി വിളി ഇരുത്തിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു അതിലുള്ള തൗഫീക്ക് നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ ഉമ്മമാരൊക്കെ സീരിയലിന്റെ മറ്റു വ്യക്തിഘട്ട സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞുനിന്ന് സയ്യിദവർകളൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ വസ്ത്രധാരണയിൽ നമ്മളൊക്കെ അതിന്റെ ആളുകളായി തീരണം അർഹമുർ റാഹിമീനായ റബ്ബ് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ പരിശുദ്ധമായ മക്കയും മദീനയും കാണാൻ പടച്ചോനെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മഹാനായ സയ്യിദവർകളുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ പേരക്കുട്ടിയുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ സദസ്സ് കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ആദരണീയരായ സയ്യിദവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ വറക്കത്തും കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവരെ പോലുള്ള മഹാന്മാരുടെ തണൽ ഒരുപാട് കാലം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ ഉപ്പാപ്പയടക്കമുള്ള സർവ ആലിമീങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് മക്കയും മദീനയും കാണിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله